Bapak kalau suwon gitu, jenengan wain ngaji sama saya itu punya adat kamu sendiri itu ingin faham. Mikir orang lain itu yang kedua. Ibda binafsik itu aturannya Rasulullah bukan aturannya Gus Bapak itu aturan Rasulullah ibda binafsik. Sekarang tuh banyak orang yang kalau ngaji itu ribet mikir orang lain. Itu tidak bagus. Bukan karena sama randa, itu etika, etikanya Rasul ibda binafsik semua bimanta. Oh ya prioritas kamu sendiri itu ingin paham apalagi kamu yang luar biasa karena yang menghadiri apa? majelis. Jadi dulu zaman Nabi gitu. Kalau Nabi ngendikan mesti pengumumannya istan sitin nas coba burero kamu minta manusia itu di diam supaya memahami apa yang saya ngendikan. Mereka diam fokus setelah selesai Nabi ngendikan liu bali wa syahid minkumul ghaib yang hadir berkewajiban menyampaikan yang tidak tapi kalau yang hadir sendiri tidak fokus kemudian tidak paham itu produknya terus kayak apa paham gitu jadi ini apa supaya clear ya jadi apa nah, itu santri kadang kata yang milenial mungkin ini ngaji main motor orang mikir ini paham tau orang dia mau ibu muhibin dia mau ibu ratoto <laughs> cuma ini saya peringatkan ya karena ini supaya ngikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jadi Nabi di semua kebaikan Nabi ngintikan apa ibedak Binafsi. diri kamu urus sendiri baru mikir semua biman ta'ul orang yang kamu rumat supaya itu tadi fokus saya andaikan dulu ngaji sama Mbah Mun tidak fokus mungkin yang tidak salim ini saya itu kalau dulu ngaji Mbah Mun ini sekaligus ijazah kitab yang mau dibaca Mbah Mun itu tak pelajari dulu itu ijazahnya Mbah Mun sehingga saya ngaji itu sudah punya bayangan misalnya saya baca ya jibu ala kulai mukal ala kuli mukal lafin misalnya aduhulu kata wakata aduhulu fil islam ini jika saya tinggal ngecek bacaan saya yang saya putuskan tadi malam dengan yang dibaca Mbah Mun itu mirip enggak kalau mirip seket persen berarti setengah ngalim kan gitu lah nak benerin orang puluh persen berarti goblok gitu nak benerin mau sepuluh persen goblok banget gitu nak keliru 100% persen, orang pati menusa <laughs> masuk goblok kok nganti gitu itu. <laughs> tapi nak sebener sangat puluh persen harus kita santri kan, kan wajar tetap kacek sepuluh persen sebagai guru nak persis malah sawangannya kok saingan jadi ya semuanya <laughs> sehingga saya itu pede ketika saya kecil orang alim itu pede pede saya karena saya berkali-kali baca kitab yang saya putuskan itu mirip bacaannya Mbah Mun sehingga saya baca kitab di mana-mana itu pede Wong miripku sampai Mbah Mun saya ingin hamdani hamdani ini kan enteng ini maksud saya itu. Dan ini sekaligus ijazah. Sekarang enggak orang ngaji itu blank. Halamane ora ro. Halamane we. Ora ro. Bar sak kok kotak wae ngaji Gus Pak digo meneh. Terus ngono majelis tak kok halaman piro itu. Malah kadang ketemu kancane tak kok. Saya kayak nomor WA. Terus cocok kanjine nanti yang pundi terus kenalan. Iku apa ngaji apa golek kenalan? Iku kelakuane wong ngaji apa kelakuane wong multi level? Kok <laughs> golek kanan kiri. Sehingga orang-orang alim dulu memang gitu. Makanya dulu ngaji itu korok tu alas syekh, murid yang baca di depan guru. Sehingga saya ketika bangun ngerasakno saya baca itu ya pede beberapa kali disuruh nyari takbir ya pede percaya diri karena tadi tapi kalau kamu sendiri itu blank, blank itu kosong terus kamu kan tidak tahu bacaan kamu benar apa salah tapi kalau kamu sudah ajari ngerti oh bangun baca ya jibu, ternyata kamu baca ya jibu kan ya kasus ya bangun baca alam taro daman, kamu baca alam tardiman kan kacau ya, ini kan gak sambung tapi kalau benar semua, kamu kan boleh GR mas, ngalim berarti kan gaya, no? gaya jadi jangan sampai kamu ngalami kiai yang seperti cerita-cerita kiai kuno itu ada kiai rapati alim ngorek babun lawang semua itu orang yang tahu ngaji kiai liyo bah kalau gada kiai liyo nak maknanya itu lawang walang bah babun itu apa? walang protes sampai santri ini kalau gada maknanya itu lawang bah lah iya walang sini ngelawang mergo isin no? Lu kalau nate kerungu dewi santri mau coba faman saroko albedo tak eng anduk. Berkot di sana yo hamzah non dal wabuka. Kiai ini guyu. Itu orang orang ngamuk tapi guyu. Iya cuma banyak tuh di sana anduk. Ada albedo tak gua endok. Endok tuh neng wano vegan gua anduk. Sekrepot bumi tadi bom tu. Wal ardalan bom. Barang itu lah. Bumi, bumi ya. 
Ah, oh, kaya sa si. Di apa ya? Saya mohon dah. Makanya Quran tu ngentikan nam inna fida lika la dikro limang kana lahu kalbun au al kosama wa huwa syahid. Jadi syaratnya ngaji tu al kosama. Corong Jawa ibu yes. Menteleng rungok. No. Wa huwa syahid. Dia siaga syahid itu bersaksi. Jadi ngaji itu syaratnya dua, ngurungok no tenanan, terus wah wah syahid, dia pikirannya kosong kecuali untuk urusan ngaji. Ya, jadi ini peringatan semua muhibin saya supaya ngaji itu punya aturan yang digariskan Allah dan Rasul. Meskipun kita tidak akan pernah sempurna, tidak masalah. Tapi kan lumayan karena ingin memenuhi definisi itu. Jangan dari awal ngaji tarjete soan. Gua pe ngaji, gua pe kenalan pe kiai ini ngaji ya ngaji saja, tidak usah supaya fair kalau kita ingin zaman sahabat juga gitu, tidak semua yang ngaji sowan Rasulullah ya ngaji ya ngaji. Mereka istima bahkan tidak berani sowan Nabi kecuali ditimbali karena takut gang ganggu masyur tu lah tak hulu buyutan Nabi ilah ayu dana lakum. Karena Nabi sekali masuk rumah itu milik istri, milik keluarga, milik cucu sehingga Nabi sekali di dalam tu tidak ada yang berani sowan karena sudah milik keluar. Tapi Nabi kalau sudah keluar ke masjid ke sufah mereka berani matur karena kalau Nabi keluar ke publik berarti milik publik itu dulu sudah ada aturannya tapi kalau Nabi sekali masuk dalam tidak ada yang berani soal kurlah tadkhulu buyutan Nabi illa ayyuk dana lakum kamu jangan masuk dalamnya Nabi kecuali dapat izin karena tidak fair kan Nabi di pondok mulang bareng yang dalam lagi ketemu Syed Hasan Hussein ketemu Syed Fatimah terus Assalamualaikum kadang lagi dahar Assalamualaikum bayangkan ya Laku orang rasanya dari kiai yang tidak berak protes, mengaji rong jam kecil mulai lagi mangan sak puluhan. Assalamualaikum coba bayangkan. Lainak kiai ini sali silbel lepera pusing. Lagi paling jeding. Assalamu. Padahal ngempete pas ngaji was dimpet. Lebu dalam lagi paling jeding. Assalamualaikum. Makanya orang tu harus punya etika lah. Aturan lah supaya jelas. Bukan apa-apa, karena ini sunnah Rasulullah yang merasa sangat rasional. Jadi ini enak nolah. Kiainya kalau ngaji di publik ya fokus. Ketika di dalam ya milik keluarga. Jadi keluarga gak komplain karena punya hak, punya nabi. Ya, publik ya gak komplain karena ya memberikan waktu untuk untuk publik. Ya taruh saja misalnya saya pas ngaji begini kok bujuku kepen belonjo kan orang orang jaluk duit. Karena ngergani pas. Kan juga tak fair keluarga sudah membiarkan kita fokus ngaji, sementara kita pas abek keluarga sampaian ganggu itu kan tak fair. Itu makanya Quran tu luar biasa. Makan terus saya ayat ni. Walau an nahum sobaru hatta tak ruja ilahim lakana khairal lahum. Orang-orang yang sewa nabi itu harusnya menunggu ketika nabi keluar ke masjid. Lakana. Jadi walau an nahum sobaru, seharusnya mereka tu sabar sampai nabi yang keluar kepada mereka. Lakana. Khairal lahum. Karena nabi ketika keluar ke masjid, ternyata nabi sudah siap milik publik. Wah, okay. Tapi kalau Nabi sudah di dalam, artinya Nabi milik istrinya, milik cucunya, milik keluarga. Dong, ini supaya apa ya? Sama-sama enak, apa? Sama-sama enak dan betapa aturan Islam di luar biasa. Kalau ini tidak saya terangkan, mungkin sama cara berpikir kok disewani angin. Tunggu, aku sing goblok kok malah nyual, malah komplain gitu. Lucu kan? Jadi ini luar biasa menurut saya aturan Islam ini luar luar biasa. Jadi, karena saya mengalami ya, mengalami yang mengalami lah. Jadi supaya fair ini bukan saya nuruti nafsu ngomong ini tidak sama sekali enggak. Nuruti betapa Islam telah mengatur kita sebaik mungkin. Nabi sekali di masjid, itu orang tanya apa saja, sampai Wong Juno pe tak kok. Nabi, wow, kalau ngumpuli baju kulo, tapi rasa insal, kalau kita sebuti. Apa saja ditanyakan Nabi? Mulai Wong Ju ijazah, kalau tangi kata ijazah itu budi nabi. Mulai sing rapa yu rapi ke matur, sing kumpul budi ni raiso insal yo, matur. Raiso insal, kau ganteng budi melek bicara ni insal. Yo raro, semua raiso insal lo coba tak konos babe opo kusir raro. Sing paling mungkin sebabe yo rapa ti ayu. Sing paling mungkin tu. Utawa ayu pas budi mu merengut di sebab lah semua raro pokoknya. Lalu itu aro aita ya Rasulullah kada wa kada walam yunzil zaman tu Nabi sempat jawab di periode Islam inna malma min alma jadi wajib apa ya seperti itu pernah ada periode inna malma mana jadi uang wajib adus nain 
Inzal. Kemudian itu menjadi mansuh ketentuan itu dinasa dibatalkan. Terus Nabi ngendikan ida jala sabi nasu abi al arba fakot wajabal husu. Akhirnya di periode feke sudah musma aleh hampir musma aleh musma aleh lah. Iltiko ul kitanen. Jadi bukan inzal tapi apa? Iltiko. Itu ya Nabi ditanya ketika di masjid. Jadi ketika di dalam ya sahabat yang yang punya etika terutama itu sudah tidak itu sudah tidak berani makanya disebut innal ladzina yunaduna kami wara il hujurat aktsaruhum la yaqilun jadi orang-orang kudu yo nak sowan nabi nabi ning dalam masjid wotok-wotok assalamu alaikum assalamu alaikum lek waca dewe ayate aktsaruhum mbok ora bati ison terus to terus ada aturan walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairal jadi Nabi itu punya jam keluar ke masjid, terus beliau biasanya duduk-duduk di teras masjid di sufa. Kemudian beliau tanya, arah itu kata-kata terus sahabat ada yang tanya, ya Rasulullah saya punya masalah ini ini, ini. saya punya iskal fakih ini ini. Nah, sing suge suge, takoknya keren, paling keren ya takok nih suge. Kalau nuti yang suge Nabi duit kalau kata, saya perlu tak ke izin tu. Eh, kau nak sahabat, kau nak uang kudus nih yo keren. Dia sebut yes alu nak amada yunfikun. Nah, saya ini gak takok kiai cara ini suge, mana kon barokah itu? Mungkin kiai dewi rasu gak takok cara ini suge, malah ngenes tuh kiai ini. Lu kiai ini dewi rasu gak buat takok cara ini, malah ngenes tuh kiai ini. Tapi di sesuatu apa tuh nak duit ya kau takok? Ya selalu naga mada yun fikun. Kalau duit kalau kada, kalau kayak nasi. Terus kalau ma anfaktum min khairin falil walidun Nabi itu orang yang sangat jujur Nak duit meluah juga Prioritasnya orang tuamu, kerabatmu Cara kaya dari kiai ini, gurumu Oh, dasar kiai amatir Nafsu ini tak yang dipikir Nabi kaya apa Rasulullah itu luar biasa Yas'alu naka mahadha yunfikun Kul ma anfaktum min khairin falil walidun Wala kerabin seterusnya Jajal misalnya kue dari kiai, santri mu loyal, kue di desa miljat, sempur kue suka ini pertama sinten, kira-kira jawab ambil. Jawab ambil. Nabi gak, Nabi itu orang yang luar biasa, gak pernah ada nafsu di dirinya. Ada seorang pemuda gagah, pemberani, saya ini pemuda gagah, pemberani ya Rasulullah. Saya ingin jihad dari anak jenengan, jawabin Nabi apa? Ahayyun walidaka, wong tuamu ija urib. Tasih Nabi, Fafi Hima Fajedius, Minongko Dereno aku keng rumat, Wong tua. Sehingga kena fakih di karang itu, Wajusanu al istidzan lil waliden. Ketika seorang pemuda mau jihad, ada aturannya. Wong Dereno Nabi mesti bener rewae, pamit Wong tua. Apa mana berjuang Dereno kue kan gak jelas, jelunturungan ini. Layu Dereno Nabi sing mesti bener rewae. Isti dan Pak Nek Pemenang daerah yang berjuang gue Berjuang gue Demo gue kegiatan gue berjuang gue terus Tapi gue daerah yang gue wajib Tak haram apa sunat Jawab ya Gak jelas Apa kayak apa Rasulullah itu Ya jadi Kalau suwon sangat Pokoknya ngaji tengkulon Ini sesuai aturannya Kenapa tengkriwa itu Ibedak Binafsik Summa biman Taul, terus kita sendiri apa? Inna fi dalikala zikro limangka nalahu kolpun aw al kosamaa wahua syahid. Sehari sekali wadi ngaji kutu al kosamaa fokus wahua syahid bersaksi. Wan bersaksi itu ya fokus lah cara bahasa terjemahan bebas ini apa? Fokus. Bukan kalau terang normal. Jadi kalau ada awal, semuanya mengklaim itu awal itu tahmilannya adalah maksusoh dalam hal-hal yang spesifik. Kayak misalnya semua ulama kamu tanya tadi siapa Rasul pertama? Mesti sepentanya itu pikirannya Nabi Nuh. Karena Nabi Nuh adalah Rasul yang sudah memenuhi semua standar Rasul. Maksudnya mau dakwah, orang sing gede, orang sing seneng, orang sing rapor coyo, orang sing buli, orang macam-macam lah. Terus metode wis dijajal bolak-balik. Iku syaratnya Rasul macam ni. Yaku tu metode itu dijajal bolak. Di kardani lonton ranga andel banter gak ngandel rino ranga andel bengi makanya ini tau tu kau mi laylau wanahero falam yazidum tu ai illa firoro sampai semua semua ini tau tu hum jiharo semua ini aklan tu lahum wa asrar tu lahum isroro jadi nabi nabi no tu beberapa metode dijajal ngaji umum yo tau ngaji bisik bisik yo 
tahu ngaji Rino diprotes. Wah, wong kerja kok ngaji Nabi Nuh, ngaji ini bengi, bareng ngaji bengi. Wah, yang ngantuk kok ngaji, keliru terus. Kira-kira, tapi Nuh dijajal kafe lah, ilau. Daro, aklan tuh lahum yo tahu, wah asro tuh lahum yo. Lagus memenuhi Rasul. Jadi makanya keliru kalau orang hanya menjarakan Nabi Nuh itu tukang masuk no kaumi, dikandani rangantil di pasut no ni buatan. Nabi Nuh akhirnya masuk no bar sangang atau saya ketahun dakwah. Wah mana mereka mau semua metode dijajal. Wow, okay. Apa ini dah auto kaumi lailau wanharo falam yazid hum tu ai ilah firoro saat terusnya termasuk semua ini aklan tu lagum mbak asror tu lagum esroro. Jadi dakwah iklan yo tahu terbuka esror. Jadi kau oleh mutong saat saya jajal sekian metode. Yo, jadi lailan diprotes wai turu naharon diprotes wai wong kerja bisik-bisik lo ilmu wani di pertanggung jawab nanti publik tahu orang ngaji kok bisik-bisik wah berarti ilmu mu ini bohong bukti ini rawani diuji neng pub publik barang wajib neng publik di depan umum itu gue lihat sanggup pun ngaji kan jauh resiko lah itu disuruh dani ngono itu keren itu sudah memenuhi syarat jadi kiai ono sing khusn ono sing khusnudon ono sing sultan ono sing khusnudon tapi rajelas macam-macam lah wah itu sudah sudah resiko itu Makanya pikirannya ulama kalau disebut man awalur rusul mesti spontannya jawabnya no. Nah tapi misalnya kau oleh protes kok betul Nabi Adam itu tadi Nabi Adam tetap rasul dan Nabi tapi beda ini apa? Lah berarti awaliahnya Adam beda dengan awaliahnya no. Maksudnya ini jenis awal ilu maksud apa? Awal ilu maksud awal luman amanah siapa? awal luman amanah normalnya memang khutijah karena orang pertama yang diceritakan di Rasulullah itu khutijah, khutijah itu kubur makanya wajar kalau Mbah Mun tawasulnya sama apa? Sayyidah khutijah karena memang ya luar biasa memang Sayyidah apa? khutijah tapi kan berjuang itu lebih identik dengan teman karena nyun sewu wong wedok kan gak kena dicak tarung ngadepi musuh maka ya bisa saja yang diceritani nabi itu Abu Bakar sehingga kenangannya nabi apa tidak ada orang yang saya dakwai illa kana lahu kabuah kecuali ada gimananya gitu sama saya illa apa Bakar Jadi nabi nak muji Abu Bakar ya sudah langit dari segi hadis itu kayaknya ya Abu Bakar tapi nabi punya sekian cerita pertama saya sholat itu bersama Ali Pas itu diguyu-guyu biar butole begini karena aneh karena ritual sholat itu. Ya kalau seperti itu ya kayaknya Syedina Ali ini. Tapi kira-kira Nabi nak tindakan besok. Biasanya orang tindakan itu kan gak sama konco, sama candalem dan itu Zaid bin Harisa. Lo kan dari sekian kemungkinan ya sudah terus tengah-tengah minar Rizal Abu Bakar, waminan Nisa Khadijah, waminan Sibian Ali, waminan Mawali Zaid. Tapi ini kompromi keilmuan bukan kompromi politik, faham ya? Kompromi apa? Keilmuan. Jadi misalnya ada orang bilang Gus Bah itu keluarga lasem. Memang buyut saya itu ada yang lasem. Karena buyut saya yang dari sini dari Damaran itu dapat Gus lasem. Jadi dulu bisananya kudus sama lasem. Ada yang bilang Gus Bah itu lasem. Ya sudah buyut saya dan Gus Bah itu sarang mengaji saya di sarang. Gus Bah itu naruan mang rumah saya naruan. Saya repot tak kau Gus Bah itu dulur kau lah. Kau perlu dicek dengan kakak. Yuk. <laughs> Masalah. Yuk. <laughs> perlu dicek tenan tau orang <laughs> tapi wajar kan misalnya ada orang menstatuskan kisbah itu kudus, kisbah itu lasem kisbah itu naruan, kisbah itu sarang kan? memang ada sekian sisi saya secara ngaji di secara alamat di naruan, saya ya turunan lasem ya turunan kudus misalnya kisbah itu orang jeda ya bener dong, siti khawai uripin yang jeda yang repot kisbah itu orang India dulu disahrukan, wah ya repot ya bener dong Nabi Adam itu makin tunggu di ini ya. nah kepen paling keren Gus Baik wong suwargo ya bener buyutku asli itu Nabi Adam itu lah manggon ini suwargo jadi aku nak melebu suwargo itu balik nih ngomai buyut nah sing melebu neraka itu masalahnya marah nih sobo jadi seluruh itu marah nih sobo mulanya Allah itu kepinginnya wong melebu suwargo itu ngomai bahmu kok ngomong roh neraka itu ngomong sobo jadi alasan itu ngomong jadi aku takut alasan itu ngomong neraka itu ngomong sobo Enggak ada alasan kunci enggak dikasih yang kita dikasih kunci surga miftahul jannah wong rano kunci ini rano itu boleh isobo makanya Allah itu heran ping hadis-hadis Allah itu heran kalau ada orang lebu neraka normalnya orang itu masuk surga 
kesasar kesasar kok kadu benu mana ke mana harus semangat masuk suarga alamatnya sampai ni suarga nabi adam suarga orang suarga apa lagi suarga mungkin bayi sampean pertama ya suarga nabi adam kan dia anak sing masih rupapat sing lahir suarga itu loro Oke, sing lahir suarga niku kali, sing lahir ning bumi kali. Tapi unike pangeran sing lahir ning suarga iku dirabekno mbek sing lahir ning bumi. Akhire yo elek entuk eh ganteng entuk elek. Ya iku masyur kan dadi ganteng entuk elek. Akhire diprotes. Mulane pertama ana protes iku perkara wong wedok. Mugo entuk bojo elek ku ya lara tenang. Mulane kalau di bojo elek protes iku berarti kelakuanmu koyo mobil mobil itu ganteng untuk labuda elek sehingga habil itu rapati ganteng untuk iklima itu jadi kena protes-protes untuk buju rapati ayu kelakuan itu kaya ya serasa terus tapi ini cerita jadi awal itu ada protes itu urusan oh itu terus buat terus ada kue ya ada salah ya ya ada turunan ya ada Cuma aku raro kata ibu ibu dok kobil atau dok abil raro. Jadi kalau namun cerita nah, dengan struktur keluarga Nabi Adam seperti ini kemungkinan Nabi Adam apa spontan dikatakan Rasul itu mikir sih. Ya faktanya Rasul tentu faktanya itu Rasul tapi untuk memenuhi standar kerasulan itu perangkatnya agak sesiap Nabi Nuh gitu. Nah, makanya terus ulama-ulama nih kitab-kitab awalul rasulin fa'asahu wa fil ardi Nuh semua hampir semua kita awalul rasulin fa'asahu wa fil ard No. karena sudah memenuhi kriteria tadi umat akeh sing brengkel akeh metode beberapa kali dicoba ya ramandi jadi seru apa seru lah pokoknya itu kita rasul tenan ketika masuk no banjir ya no banjir tenan nabi adam ini suarga misalnya masuk no banjir suarga rasa kebanjiran bah kan? kan bingung kan ditumpes bumi ini suarga kok ketumpes terus piye kan baik-baik saja apa Terus ketika neng bumi, sing jenenge nabi itu khasnya kan dakwah neng kaume. Kira-kira nabi Adam dakwah neng sopo? Kan anak putu nih. Jadi apa ya pemenuhan definisi rasul itu? Tapi tetap rasul ya. Saya ulang lagi nabi Adam tetap rasul. Cuma saya cerita kalau spontannya ulama, kalau kamu tanya pasti jawabnya itu no. Sehingga Quran sendiri kalau mengistilahkan no langsung inna arusalna noha. Tapi Adam tidak disebut seperti itu. Meskipun Rasul yang lagi tetap Rasul. Tapi khasnya itu kurang apa? Khasnya, khasnya sebagai Rasul itu kurang. Ya, lagi terus artinya ada ulama yang nulis awal Rasulin Adam itu ya benar, memang iya. Ada yang nulis awal Rasulin No juga benar. Tapi tahmilannya seperti itu. Terus ada yang mengatakan awal Rasulin da ilah tauhid Ibrahim ya benar. Memang yang masyur sebagai bapak tauhid itu Nabi. Meskipun Nabi sebelum Ibrahim ya sudah sudah tauhid, tapi yang mati-matian kampanye tauhid sampai hujatan ya secara hujat secara argumentasi Nabi siapa Ibrahim sehingga kita disebut milah taabikum Ibrahim. Nah itu jenisnya awa ilu maksusah, nama awa ilu maksusah. Jadi ya sudah seperti itu kira-kira seperti itu. kayak wali songo lah. Singgowo Islam ning Jawa itu wali songo. Sebenarnya itu mesti keliru. Orang kok mungkin keliru mesti keliru. Tapi maksudnya singgowo Islam nganti rame, iku dimulai wali songo. Tapi nak singgowo secara mutlak pasti tidak lah. Wong Sunan Nampel itu bin Ibrahim Asmara Kondi bin Jumadil Kubro itu sudah ada di Indonesia kok. Kan gak mungkin yang pertama jadi wali itu Sunan Ampel. Wong dua apa? Ibrahim Asmara Kondi ya. Yo dua apa? Jadi Jumadil Kubro. Dan Sunan Ampel dewi itu ngaji ini teng Pasai, teng Aceh. Tapi gampang aneh ngomong pertama sing gowo Islam nih Jawa itu wali songo mana nih gowo Islam sing jadi gede tahmil aneh ku wali songo tapi nak min hai sumut telak tentu ndak wali songo karena sudah punya mbah di Jawa sing masyur neng tara ya Sunan Ampel bin Ibrahim Asmoro Kondi bin Jumat jadi lah ya misalnya orang wong ngomong ngono ku awa ilu maksusah nopo awa ilu maksusah cuma gede ini kan memang ya rasa apa wali songo Faham gitu nggak itu? Awas narakan. Sini sini uang. Kau nak goblok? Kau singisin rakyat tok guru nih ya isin enak. Memang sama orang kena. Mereka kau nak goblok? Kau sudah alasan. Salah metode penjelasan. Oh, jadi kesbaik kalau menjelaskan tuh nggak jelas sehingga kita jadi goblok. 
Lah aku terus kan ngomong piye? Sak jane wis jelas, tapi tekem goblok. Lho, kiai itu dididik untuk orang goblok-goblok lho wong kan. Ya wis akhire. Nah, wae kula nganggo ilmu ni Sidin Ali. Suwe tak nganggo ilmu ni Sinten. Jadi ketika Sidin Ali ricuh dengan Muawiyah, dengan ini itu, dengan Khawarid ada orang mengkomplain, ya Ali ketika kita dipimpin Abu Bakar Umar itu baik-baik saja Kenapa ketika engkau pemimpin negara kah? Jabe saya tidak, kau pas beliau-beliau mimpin rakyatnya apa-apa kayak aku Pas aku mimpin, uangnya udah kayak gue Jadi kalau saya ditanya, kenapa kamu alim gue? Ya karena tadi, kenapa zaman bangun ke orang dua alim? Karena muridnya kayak saya Pas saya jadi kiai, <laughs> jadi aku siap-siap ngeles, ngeles itu kayak politikus itu, ngomong A maknanya B, ngomong B maknanya ini, ini semua, latihan jadi politikus, jadi nanti itu, tapi buat tenang, kalau biasa sama pun, ya jadi jelas ya. Nah terus yang pertama turun di Medina, menurut sebagian ulama itu wailul ilmu tofifin, karena orang Medina itu paling buruk dalam hal perdagangan, mereka terkenal tukang curang, zaman itu tentu. Ya zaman itu Sehingga pertama Rasulullah mendidik orang Medina adalah Sesuai ajarannya Allah itu Wailul lil mutafifin Alladzina idhaktalu Ala nas yastawfun wa idhaktaluhum Awazanuhum yukhsirun Jadi zaman itu awal al-Islam Ya tentu ini gak bawaan Islam Bawaan watak orang Madinah Saya ulang lagi ini gak bawaan Islam Bawaan watak orang Madinah Itu Nabi itu kagetnya bukan main Ketika melihat orang Medina nak kulaan sak kilo iku jaluke sak kilo anget. Te nek ana wong tuku dikurangi. Lah iku jenenge apa? Alladzina idzaktalu 'alan nasi yastaufun. Kalau dia posisi kula minta set kilo itu penuh. Yastaufun tuh wafa, wafa itu penuh. Tapi wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun kon angetol dikurangi. Nah, karena orang Madinah itu punya watak seperti itu, pertama Quran turun di Madinah itu wailul lil mutafifin karena Rasulullah enggak ingin tradisi itu berlanjut setelah dibina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka awalu suratin nazalat bil Madinah adalah wailul lil mutafifin mutafif itu siapa alladzina idzaktalu ala nasi yastaufun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsir nah terus ayat itu oleh beberapa mufassir termasuk Habib Salim Asyatiri termasuk Ya tentu Syed Alawi guru-gurunya ya tentu termasuk Mbah Mun. Ayat itu sebagai pelajaran bagi kita orang kalau berteman tuh harus fair. Harus fair gini. Saya sendiri sebagai kiai kalau dolan ning santri awan-awan ora wani, mergo wae istirahat. Karena saya bayangkan diri saya nak didolani wong pas istirahat juga enggak suka. Jangan kamu jadi kiai nak didolani awan-awan enggak suka karena jam istirahat. Kowe dolani wong sak enake dhewe di jam istirahat itu enggak fair apa? Enggak fair. Jadi kamu aneh kalau kamu tentang hak kamu kamu minta penuh, tapi di haknya orang lain kamu yuksirun. Saya ulang lagi kiasnya seperti itu kita tidak boleh dengan apa hak kita kita minta penuh ketika orang lain dikurangi. Misalnya saya sebagai kiai ini sampaian, saya harus mulang sampaian. Karena saya mulang ramulang, kalau ini terkenal ngalim, mulang ramulang dicucuk. Saya tuh sering bilang ke istri saya, aku nak ramulang dosa deh, karena aku terkenal ngalim. Terkenal wong alim itu mulang ramulang ya dicucuk. Lalu nak Allah tak kok, kue dicucuk wong itu terus walasane opo. Nak walasane mulang kan imbang. Cucuk paling regane biro, kan cucuk bau paling gajarane limo lah. Mulang gajarane satu, cek sarap plus, cek badi sana pulau selimo. Tapi nak aku buat cucuk tok, aku ramulang. Kue di poin limo, pemenah wis ramulang ngongkonan. Wah lah malah ina lila ina lila. Ono kiair atau mulang ngongkonan. Wes malah kisape pek. Rata mulang santri kawan gue botol di kongkon terus. Botol ni kita botol ngeritik ngandani ni botol. Ngeritik kau yang aktivis saya no. Itu tidak boleh. Ini katanya Habib Salim Asyadi tidak boleh. Kau lebih anak kau lagi ngoten. Anak kau anak kandung kau. Kau nuni ruh ilmu ni bapa bapa nanti ke pondok bocah pas guyon. Kau balik. Kau lihat jangan. Badi ni balik santri badi wanton tamu pas teng pondok. Kalian kulo, teng bondo, bocah dua ramai guyon. Bapa nu balik, buat tensias pak. Oh, jadi teng santri lagi guyon. Saake, nawan aku mari rasido. Tak tahu lagi yang nopo. 
Guyon wangel Pak, seneng wangel wong ra ati duwe. Cari-cari Pak. Bapak senane guyon. Wong ra ati duwe wasal do telat kok iso guyon. Iku mewah yo, mewah. Guyon iku mewah. Lah aku mau ganggu barang mewah. Mbah mun nggih ngoten, nek ana santri di guyon iku seneng. Kula bolak-balik. Mbah mun teng dalem mek kula santri guyon iku seneng. Kok do iso seneng gak yo padahal gak dipopo. <laughs> Karena guyon bagi orang miskin tuh kemewahan. Oh mewah kan. Mewah, senang gue mewah. Wong tua ini raja jelas, maksudnya raja warisan. Wesel tel, gula ilmu ya rata untuk. <laughs> Mau gula, gula rata kecekel. Coba, iso guyon. Oh mewah, mewah sekali ini. Itu seorang kiai yang bijak. Gue pasti nyeluk ras itu. Mana gue sakit tak tiru. Kalau balik badan nyelok anak gula, ya tentu untuk hal yang nggak penting. Kalau penting ya harus. Salah wae sholat, wae ngaji ini tentu yang sama-sama nggak penting. Ini balinya untuk hal yang tidak penting. Itu kearifannya bapak yang saya tiru. Karena ya tadi nggak fair kan? Ketika kita menuntut orang lain memenuhi hak kita, ya setaufun. Tapi ketika dengan orang lain kita yuk, yuk siri. Itu kata kata Habib Salim Asyadiri, wahada mizanul adil. Ini mizanul adil. Dan itu tidak harus dalam konteks al-makil wal-mauzun. Tidak hanya konteks timbangan dan takaran, tapi perilaku sosi sosial. Itu setuju saya. Wahada mizanul adil, wahada makinul adil. Tapi tidak yaktas bil-makil wala bil-mauzun. Tapi dalam sistem sosial. Misalnya gini, saya ini sudah fair mulang sampean di depan umum, berarti saya milik publik. Dan saat ini keluarga saya tidak ganggu saya. Kan tidak fair ketika saya dengan keluarga saya kamu ganggu. Fair apa tidak? Tidak kan? Karena ketika saya milik publik, keluarga saya juga tidak enggak ganggu. Itu wahada mizanul adil. Ini apa? Fair. Lo aku roh sampean, misalnya aku roh hamdani kok mesra bik bujur nining dalan. Aku tidak ngarang ganggu. Tidak ngarang salah mana. Karena momen mesra dalam kondisi feker itu tidak gampang. Tidak gampang. Misalnya dia liburan di Jogja karena liburan terus mesra. Kue roh cara aku haram, ganggu aku haram. Tak gampang dalam kondisi darurat ekonomi. Wang iso guyu be bocor itu mewah, ya bang. Oh mewah sekali. Jangan kamu ganggu terus. Lu sangi putih jenengan wah bubar. Ya. Nah itu wahada mizanul adil apa wahada mizanul. Kalau setuju sangat sangat setuju. Kalau mungkin ngerasa nak tengah waktu, bapa ni nak tu badan tu bondok di Bali santri santri ini pas kujan urat itu terus. Saya ke itu santri gue serat itu. Wong tua ni kadang wong tua di sini malah kacau mana. Saya ini santri kan rata rata di Wessel. Ria ni kan kata santri rata di Wessel. Gitu. Buroh buroh masa. Loh kok isok kujan mewah mewah. Waktu karun pak Alpat lah kira kira. Mewah sekali itu. Padahal yang merangsang mereka kujan mau khayal. Bayangkan no tadi mantu yang suka, wah selesai. Bayangkan no tadi tidak ikondang, so kayak khayal-khayal le. Rokok joinan itu. Itu itu pernah ada cerita. Ini yang cerita itu keluarga Tebu Ireng. Dulu bawa hab itu, bawa hab pas buah pendiri NU itu ak rokokan. Rokokan. Pas pengi-pengi dulu itu kan enggak ada listrik, santri sanggeng kacau ni. Pengi-pengi itu tulan yang bodoh, petengan yang bodoh, misalnya rokokan. Jadi itu santri ini aku tiba, kamu join gak? Bareng join, rokok itu dijaluk. Bareng disedot itu rak muruk. Muruk lebih padang ya. Ketok wajahnya, bah. Melayu santri ini. Lah, bah, bah, santri lo. Kang jari join gak? Jadi, rokok itu join gak? Santri saya ini saya fikir-fikir itu tetap ngekei saleran gitu kan. Di sini orang yo rokok situ itu tunggu. Contoh ti, lu lah terus si Soguyon tu kan mewah, no? Yo Melayu. Kalau di Sarang kasusnya tidak se ekstrim itu. Kalau di Sarang saya menyaksikan sendiri tu. Bahim Jaimus itu kan rokok Andrian. Kalau di Sarang enggak seekstrim itu di pojok MGS loh nggak kan biasa bahkan di MGS. Nah, ya bahkan kan rokokan santri lewat. Kang nyelah korak eh kang tiga ibu barang disumbat. Tapi masih ekstrim yang tadi itu join rokok. Ah serepot santri di sini repot. 
Mbah Zuber itu kan fisiknya tidak sebesar bangun. Mbah Zuber, Mbah Zuber abai bangun kan. Itu jari bapak zaman mondok. Mbah Zuber lewat neng pondok. Kan Mbah Zuber cili. Langsung kau guru no santri kedi dirangkul. Kita tiga. Repot. Kacau, kacau santri itu kacau. Karena dulu pondok itu tidak banyak pelaturan disalami wae lo. Alami. Tapi kan pondok kakek nadi ART. Kau gaya ormas ya, itu model lagi. Serepot. Ya, jadi wailulil mutafifin itu, saya punya dalil ya, dan saya tuh hafal, memang saya hafalkan tentang itu. Ya, saya ulang lagi tentang itu. Bahwa yang dikatakan Habib Salim Asyadiri, saya punya kitab beliau An Nafahat Al Haromiyah. Kadang ditulis bahwa itu Syadiri ya. Kenapa saya cerita itu? Karena sanat itu tidak boleh hanya sanat ali, harus ada sanat nazil. Maksudnya nazil itu. Kamu tidak boleh langsung sidik-sidik nyuwun saya Abu Bakar, Umar, Hasan Basri. Karena kita ini tidak bisa ketemu mereka tanpa Mbah Mun, tanpa Habib Salim Asyadiri, tanpa Mbah Arwani, tanpa Mbah Turehan, tanpa GG kita. Kenapa? Ilmu ini kan tek. Kalau tek itu tidak ketemu para pelakunya itu bahaya disalah tafsirkan. Saya ulang lagi bahaya disalah. Misalnya coba para ekstremis dalilnya karena sun Quran hadis. Padahal Quran itu ada mahmalnya, ada takwilan yang tahu itu adalah perawi. Yang tahu itu adalah jika kita butuh rawi yang masih hidup karena ini yang masih orisinil. Saya beri contoh ya, saya beri contoh kamu mesti gak bisa bantah. Nak nuruti takbir nih kita bajuri kita piana tu tolipin nekani resepsi saya itu haram kabeh. Di situ jelas ijabah tu alimatil ursi adalah wajibah wajib. Kecuali di sana ada kemungkaran kahtilatir rijal. Wanisa itu jelas dicontohkan kahtilatir rijal. Wanisa. Nah, sekarang ratri mau ikhtilat, gue nganti nangis neng resepsi mergo sadar kabe kancamu bujone ayu buju mutok sengelek <tuk> mulanya kalau di konco gus buju itu sementing kena dijak buah sampai konco kulon cerita ngajak buju neng resepsi ku haram nah elek lah kok iso mari di gunyek nyian gus <tuk> lu misalnya sampe neng podok meluete playboy coba boleh buju mu elek ayo mentolo gak ngajak neng resepsi ayo ayo jawab gue nak mentolo ya wong gak belakenan <tuk> Lu ngenes ya kan? Pemenang sing disini bodok melete, jubli bujone elek ngebis. Sing digonyek nyian numpak mobil bujone. Ayo, wu ngenes kan? Yakin ngenes. Itu resepsi kan ajang pembulian sebetulnya. Lu ngenes ya kan? Gini bodok melete, jubli bujone elek, tekone resepsi ngebis. Ngecek lah cara saya ini. Sing konjok mau buat nyai, bujone ayu, Gue mobil, ono sing buka no wah tambah ngenes gue, wah ngenes, malah nih cari kocok ulo, bener jenengan gus, eh gue berapa tisen dengan acara, sing dukung ya sing nasi pele ele ego mau, nah ini saya cerita, tapi ndak ada guru-guru kita yang tidak hadir kalau gak ada wujud, saya menyaksikan Mbah Mun ya rawo kalau ada resepsi asal gak ada. Gus Naji ya rawuh Setahu saya Gus Sulin ya rawuh Guru-guru kita kalau ada santri nikah Dan itu terjadi literatur Rijalwan Misa, Setahu saya beliau-beliau kalau gak ada uzur ya Rawuh Berarti ada tek, ada ahwalul masyaih Apa? Ada tek, ada ahwalul masyaih Dan karena rawuh beliau-beliau ini menjadi ajang silatur Rohim Dan yang nikah seneng karena dirawi gurunya Gak ada yang bilang gini Wah teko haram tak birin yang bajuri Makanya saya bilang kita ini butuh sanat nazil, butuh sanat apa? Nazil. Jangan langsung ali, karena kita tidak tahu takwilannya itu. Takwilan itu penjelasan detailnya kita tidak tidak tahu. Makanya saya suka baca kitabnya orang-orang sekarang. Asal jelas ya, ini kan kitabnya Syed Muhammad. Saya tahu kitab ini dari Zubdatul Etkon. Zubdatul Etkon dari kitab Etkon. Tapi kita butuh orang sekarang. Yang yang utama tentu yang utama supaya. Tadi apa saringan-saringan bahasa dulu terja, terjaga. Kayak tadi yang saya contohkan tadi apa guru-guru kita hadir di acara resepsi. Padahal di situ ada istilatur rijal wanisa. Ya jadi lana nuruti haram, ya sekarwan haram. Melanang wedo ini padi-padi. Kabes itu kau spontan jo komentar. Lo cahyu nih ngono gelombang cahle. Kau naseng wedo seng ayu. Uce diomong nace ora itu pengiranu ya alamu sirro. Wah, wah, misalnya kira ngomong, tapi aku orang ngomong, hatimu ngomong, kok doa ya. Ayo, doa batin tau rakyat, rakyat. Mau nasi ngeluana ganteng, buju nelek, kok gelem. 
Langkau nak ayu abek ganteng, sing gawa bucu ni ngenes. Wah, nyor aku, bucu kue lek, bucu kue. Jadi ini kan ajang ajang masalah memang merasa itu. Eh jajal terus, bi jajal. Kau ngono tau rakyat rakyat tukar sesi. Kau rasa sok soleh biasa lah. Nah itu dulu ada sahabat atau tabiin namanya Muhammad bin Jaza Azabidi. Ini yang diceritakan Imam Ghazali. Muhammad bin Jaza Azabidi. Itu beliau ngetikan gini. Sama saya apal kalimatnya. Ini ada di Ihya. Yo ajibuni min al kurro kullu talikin mithak. Fa ammal ladi talqahu bi agusin wayal koka. Fa ammal ladi talqahu bi bisrin wayal koka bi agusin. Fala aksar Allahu fil muslimin. Saya itu paling suka sama orang alim kurok dalam bahasa ulama dulu itu orang alim. Kemudian era sekarang kurok itu yang ahli apa? Quran dulu enggak kurok itu siapa saja orang alim disebut apa? Kurok era dulu ya. Jadi bahasa itu yang alami peralian. Saya itu suka kalau ketemu orang alim itu yang suka guyon, suka ceria. Jangan sampai kamu sebagai orang alim itu kata kata sahabat ini orang ketemu kamu senyum karena suka ketemu orang alim. Kamu merengut karena apa ya? Jubli mau ketemu tok itu tidak melakukan penghormatan yang semes. Artinya, artinya gini, orang bodoh kalau ketemu orang alim biasanya yuat di hakol alim, memenuhi standar haknya orang alim yaitu nyucup hur. Tapi kita sebagai orang alim kadang kumo luhur, sinis. Intinya saya jabit itu e, ngendikan apa? E, siapa tadi Muhammad bin Jazak tadi ngendikan, bu jangan begitu. Sama kita dengan anak kita juga seperti itu. Anak kita kita latih sopa, nak be bapa bosor, nak ngeke i bapa tangan kanan dan seterusnya. Kemudian kita saya nanya saja kadang ngasih anak kita dengan tangan kiri. Seakan-akan kita tidak punya kewajiban sopan sama kita kalau di jam makan anak kita tidak makan ngamuk. Wah mangan kurang mangan gitu. Kita sendiri demi rokok jam mangannya terlambat. Itu kata kata saya apa Muhammad bin Jazak itu tidak fair itu berarti kamu ya setaufun kalau hak kamu ya setaufun minta dipenuhin ke orang lain yuk sih makanya saya ulang lagi wahada mizanul adil apa wahada mizanul adil itu tidak hanya fil makil wal mauzun tidak hanya masalah timbangan dan apa takaran tapi fil ahwal asyaksiya fil ahwal al istimaiya di perilaku pribadi maupun perilaku apa sosial kita harus fair kalau ya setaufun ya setaufun semua apa kalau ya setaufun ya artinya kalau kita kulaan ya ingin satu kilo itu penuh tapi kita menjual juga satu kilo penuh kita menuntut orang lain baik sama kita diri kita juga harus tertuntut baik sama orang lain itu bahada mizanul adil ini apa adil buat kalau terus nak yes awaluma nazarah fil kita udina liladina yuko talu nabi an nahum dulimu ini jelas ya bahwa orang Islam tuh boleh perang syaratnya ada dua. Ya yeah, syaratnya ada apa? Dua. Yuko talun kita diperangi. Paham ya? Yeah? Kedua ada rekod kita didho. Didolimi. Tapi kalau kita diperangi tapi tidak didolimi kita tidak boleh. Jangan hanya atas nama agama kita perang. Jadi syaratnya dua harus yuko talun dan dulimu. Lo gitu misalnya ini. Hamdani itu ketemu orang Eropa bujuni wayu, terus sampai Hamdani diculik bujuni, terus orang Eropa merangi Hamdani, itu dulimu tanda, enggak boleh terus Hamdani, ayo perang aku orang Islam di musim orang Eropa, orang orang oleh tuh, tuh mungkin gue bujuni mesti wayu, enggak boleh terus dia kampanye, aku ustad di musim orang Eropa, yo rai so, orang dia ni dulim, paham ya? Ono maling Muslim nyolong alpate Cino misalnya. Terus bareng Cina ni ngejar-ngejar. Aku Islam kutu buat bela yo rai soleh tul tulung. Kau ikut, kau ikut dah lama gitu. Jadi faham ya? Berarti kau diperangi ni kau rak atas nama agama atau nama nyolong alpa. Faham ya? Mau kami dah ni dikejar-kejar orang atas nama Islam di atas nama nyolong baju. Dong. Jadi syarat aku yo kota lun dan tulim. Jadi kita dibolehkan perang itu posisi kita diperangi dan posisi kita di itu itu ada aturan ya orang Islam tapi bila orang Islam misalnya orang Islam korupsi dalam anggota KPK itu misalnya non muslim terus gue demo wah ini non muslim nangkep muslim ya ngukure rangono ngukure itu aparat negara nangkep koruptor ya rangono wah ngomong nak nyoro repot ini non muslim nangkep menteri agama misalnya zaman dulu yang 
Oh ini umat Islam harus bergerak. Ya raiso ngono iku ukurannya ndak seperti itu. Ini kan urusan profesional apa? Lho susu ora repot nak mbok antem ngono. Soalnya ono anak wong Islam, ya seperti itu seterusnya. Makanya ini hebatnya Quran. Ukurannya apa? Yuqotalun dan zulim. Ya ukotanannya itu yuqotalun dan dan tidak semua sentimen agama itu bisa dibawa ke ranah sosial. Makanya masyur kan ketika Amr bin As jadi gubernur Mesir, beliau mentang-mentang gubernur mendolimi hanya orang Yahudi. Yahudi terus orang Yahudi komplain itu ke Sayyidina Umar. Akhirnya Sayyidina Umar benarkan siapa? Benarkan orang Yahudi itu dalam sengketa tanah. Bukan terus, wah kamu Yahudi, musuh gubernur sayang Muslim, pasti kamu yang salah ya. Enggak, kalau sosial ya so sosial. Faham ya? Bukan terus. Jadi tidak semua ranah itu dibawa ke agama. Kalau temanya sosial ya sosial. Ya masyur itu kan tarik. Akhirnya sampai orang Yahudi ini akhirnya masuk apa? Islam. Karena tahu ternyata Islam itu jahabil adli datang dengan apa? Termasuk cerita lagi. Tidak ini supaya dapat barokahnya Sayyidina Umar, barokahnya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu pernah pedangnya itu hilang. Pedang andalannya itu hilang. Pedang paling bersejarah lah kira-kira gitu. Tapi juga tidak ada jimat. Terus hilang Terus pikirannya orang Sayyidina Ali itu sebenarnya beliau orang alim Dan ahli strategi Dia tahu kalau beliau tahu kalau itu dicolong orang Yahudi Bukan hilang dengan Makna lali atau jatuh enggak memang tahu Yang Yahudi ini nyolong pede Yang Yahudi terpelajar Menurut tahu ngaji Tahu ngaji takrib menurut pede Mas pede ini tahu ngaji Dia memang mulai dulu orang Yahudi itu pinter-pinter Jadi dia itu belajar Islam di pelajaran Islam itu tahu saksi itu harus dua. Jadi orang Sayyidina Ali ya terang-terangan dan nyolong. Ngerti nak kira-kira kenangan Sayyidina ngerti, tapi santai dan dan ini ngerti mereka. Aku tahu ngaji, nak saksi aku di luar. Jadi dia jalan lagi santai. Iku nak buat tiru ya Yahudi, rada rada maksudnya rada rada kelakuan Yahudi. Santai we. Jadi dia nyolong nyolong Sayyidina Ali ya perso, tapi dia ini santai. Melayu ini rapati banget. Dia ngerti. Kena cara takrib saksi aku. Yahudi terpelajar, gue wes santri ramu si roh ngono, ini Yahudi roh, tenan. Akhirnya saya dinali melaporkan itu ke cara saya ini polisi lah, tempat di sini nengah hakiman. Lala hakimnya jenis suret, masyur cerita itu. Nah, gue rakun gue bangetan. Ya cerita itu masyur, tapi kan rakun gue kebangetan. Suret, kalau di suret itu saya dinali terus hadir. Nah pas itu saya dinali dolanan Hasan Husain, tapi saya cilik. Ya tahu orang pati peduli lah ya mungkin umur mungkin sudah umur tapi rapati peduli yang jadi bocah ini boh kalau bocah sama orang tua itu kan cenderungannya kan manja lah sama bahnya tu manja sama abahnya tu manja singkat cerita dilaporkan dilaporkan kita kau yuk surai yuk kacau coro etika kacau si dinali ku mantu nega jeng nabi amiril mukminin dek ni kau dia sing angkat si dinali tapi orang Islam di seun jen luar biasa. Sayyidina Ali bareng di mahkamah itu tak kaya Seksinya sinten, nah itu pedangnya jenis anak di colong Wah, terus saya ini dipecat Jadi, saya mau Yahudi ini tenang Dia ini tahu, kira-kira tahu ngaji takrib lah Dia ini menguasai hukum Islam Semua itu ya, dia ini Mereka yakin menang Jadi Sayyidina Ali, seksinya ya Hasan Hussein Jadi surat, wah orang iso, seksi orang oleh kau anak Gak kacau tapi Kau di, di bendom Sayyidina Ali Ngerugak no Aku nak aku pentas tiga ini urus Sidina. Di Sidina dia santai wah. Lu pijat tu Hasan Hussein Rabu Tompo. Bakat kau lah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Hasan wah Hussein Syida Sababi Alil Jannah. Ya bacanya atasnya Syida Sababi Alil Jannah. Anakku ini Hasan Hussein Soben ketua ni cang nom nom sing lebih suarga. Si kau dah benam lebih suarga ketua ni Hasan Hussein. Lagu bawa ketua ni kau ya ragilem yakin ragilem. Spesek nasabir ajilah saya tengok ragilem. Jadi Soben yang suarga sing cang nom nom ketua ni Syid Hasan Hussein. Iyo tapi dari ku saya resure. Yo aku rana nombo baten krono ni ku. Macam naturan ni khatis gengot tenak seksi rau oleh ko anak. Yes. Akhirnya okay dari situ nak mungkin. Terus barang mu yauti di takoi. Langgile pak hakim pak hakim nak coro kitab rak jelas al kaulu kaulu sahibil yat. Ketika rano seksi, iku yo omongan sing perlu dindel yo sing gowo barang ni ku. Lepas ni pedang ni tengku lah. Yo kan nak coro fakih kan gono apa? Al kaulu kaulu sahibil yat. Nak rawan obsesi, sing di benar no, sing sing gawe barang iku. Saat ini barang tengkulok, gawe kulok. Jadi nali yang aku ni nak cara fakih kan. 
Fakodo surat lihat dal Yahudi. Yo wes kau yang menang. Banyak pedangmu wemu. Si Tinali ku gak ngah mau bes surat. Sotak tak asok tak. Yo ke bener. Banyak yang ngono aturan hukummu. Si Tinali kayak apa? Semantu ne Rasulullah. Alim alim itu yang per sidang. Ayo. Kayak apa? Coba aturan hukum kayak apa? Misalnya Hamdani betul jam kulon ini terus rano seksi. Kue bener roh Hamdani kan al kaulu kaulu sohibil ya kalau gak ada seksi. Wah, ini per sidang per pertenan. Siti Nadia santai asok tak kamu benar sore. Uyah uti ini sentak angisan. Nampak ni Biar dah tapu musama watu wal ardu. Gara-gara Islam langit bumi je utuh. Mereka doa melangis termasuk Islam. Iyo aku yo nyolong, aja ni yo konangan. Tapi aku ngerti nak seksi kita urah cukup. Nampak Si Dinali yo fair ketika Yahudi ni masuk Islam, yo sepedangi gue seneng pet. Kayak apa Islam tu mengajarkan? Saya ini gak wabah sentimen emosi. Kayak apa luar biasa. Ya, karena tadi Si Dinali tahu konstruksi hukum Islam memang seperti itu. Kalau anak itu gak boleh jadi saksi dan ketika ada ada saksi al kaulu kaulu sohibil ya. Kok sampai kan do ketunan? Yo aku tetap yakin itu ketumu. Senajan contoh kan kamu ngerti ku gak sapan. <laughs> Tapi kan al kaulu kaulu sohibil ya. Nah pedagang gue sedih kau nggak hudi, dia ngerti. Ayo gue nunjuk nona nggak hudi mulai di sini belajar hukum Islam. Dia semua nanti sidang gue santai. Dia ngerti konstruksi hukum Islam tuh saksi harus dua dan tidak boleh dari A. Nah. Dan ketika ada ada saksi yang dibenarkan yang megah, perang. Nanya gini ya, makanya melawan orang Yahudi itu hati-hati. Mungkin ini mempelajari kita, tapi kita tidak mempelajari mereka. Orang Yahudi orang pinter, biasa tempat tu dono pinter orang Yahudi. Ben sampean tertarik pinter, tapi jono niru Yahudi ni niru. Itu kalau ada sayembara, kon debat baik kajing Nabi. Gua mau kafir pasti nyewa orang Yahudi. Mereka logika yang terbangun itu panjang luar biasa. Wus wus biasa debat. Jadi tahu iku lho tinggone ayat apa wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhur fal qawli ghurura antar mereka orang sesat itu saling memberi inspirasi trik untuk melawan kebaik iku ya wudi disewa jek sekali-kali Muhammad itu debat sing kira-kira dekne klepek-klepek oh ya wudi oke saya teko ning kanjeng Nabi dan kanjeng Nabi itu kagungan sifat sing boten mungkin cangkem elek. Cara kowe penak. Kowe kan gak perlu sopan wong ora nabi. Ya ora perlu bener wong ora maksum. Problemnya nabi itu kan harus bener terus. Takoke ya lugung nabi tiang ngapian. Mat, aku pe tak kok. Nak wedhus mati sing mateni sapa? Wedhus batang. Ya sing mateni Allah. Mbane nak batang mati kan sing mateni Allah. Agamamu wa aneh mat. Sing dipateni Allah risinil haram, sing lewat tangan-tangan manusia malah halal. Ini lucu mat, agama mu aneh. Biar gaya. Coro kue ngalami ku kan, yo kono pangan dewi, nuntalan nuna. Tapi Nabi kan enggak mungkin seperti itu, karena Nabi lam yakun fahisan, walau mutafak hisan. Nabi enggak mungkin kan ngentikan elek. Mula Nabi dari sahabat itu kudu sing maki lima, cangkem melek. Karena Nabi enggak mungkin. Makanya sahabat kalau ketemu gini, Barno Nabi, kalau buat cowok, mereka nane Umar berso, Nabi gua gak mungkin ngedikan elek, cari Umar aku air, balik ni nak ngomong, jadi nane kalau bela balik mata orang, nak aku belo Islam cang kemelek aku air, mereka Nabi gak mungkin ngedikan, semua sure Nabi kalau dikecewakan orang ya mental, karena Nabi harus maksum, biasanya sengutikan kuasa ya Umar, terus beberapa sahabat. Masa ini lebih gampang, santri pun kan, oh juara lah, rasa rasa juara ya. Lumpo mau kue jadi kiai, ngalami seperti itu, Pak Yai, batang itu sing mata ini Allah langsung, kok haram, sing disembelih menuso, halal, padahal kelakuan ini penyembelih kan rakaru. Coro kue jadi kiai kan gampang, yo bos kono pangan kue, lah yo nak batang kue halal yo pangan. Entah no, tak pernah tapi. Tapi Nabi kan enggak mungkin ngendikan seperti itu, kasar seperti itu, karena Nabi maksum. Beliau fi makarimil akhlak, ahsana nasi kholkow, wahulukoh. Baik fisiknya ya terbaik, apa? Akhlaknya terbaik. Itu Yahudi. 
Makanya disebut wakada apa itu wakada lika jalna likulli nabiin aduan syaitin al insi wal jinni yuhi pakaduhum ila pakdin zukhur fal kauli hurura. Jadi mulai rian Islam yuk dibuli lewat omongan-omongan seperti itu. Terus di Mekah juga pernah mengalami gitu. Juga didian Yahudi, meskipun tidak Yahudi langsung, tapi didian Yahudi jenis Ibn Zabarro. Itu mereka belajar Islam detail. Yaitu kanji Nabi keturunan Wahyu. Masih 10 menit lagi. Jari Mufti ini. Mufti nganggur ini. Ya mufti kon fatwa halal halal berapa tiso kon fatwa jam roh dan <laughs> ibnu zabak roniku rasulullah angsal wahyu inna kum bama ta'budu namin dunillahi hasobu jannam kamu dan yang kamu sembah itu semuanya masuk neraka jadi api neraka ibnu zabak roh ngerti itu disayembarakan siapa yang bisa bantah muhammad dengan ayat ini jadi ibnu zabak roh saya La ufad dikhannahu, Muhammad akan saya bikin malu Karena Zabak Roh ngerti bahwa Mimman yukbat adalah Isa Mimman yukbat adalah Isa Kalau kaidah itu berjalan berarti Isa finnar Karena termasuk yukbat Isa akan termasuk orang yang di Sembah, ya orang Nasrani kan Isa nasibnya akan termasuk orang yang di Kalau semua yang menyembah Dan yang disembah neraka berarti Isa Termasuk yang di Ada nah, Ibnu Zabar orang ngerti, mesti Muhammad keberatan nak Isa tak arani di di neraka. Kalau Muhammad keberatan, lalu ayat ini porsinya kayak apa? Terus parah nih kan Ya Muhammad, kata ayat yang baru turun ke kamu, loh. Mulai nih kayak izin. Wong Yahudi, Wong Ra Islam, ayat nak ono ayat turun Nabi dek nih ngapal lo? Kok kue seng Islam Ra? Oleh muni yo fase ya Muhammad nazala fika ayatu inaku memata budu namin dunilai hasobu fakih fabi Isa. Lalu Isa ini nasibnya gimana? Ini kan memang yukbat. Biar kita jalan. Jadi yuk apal ayatnya, apal maknanya, cuma di gua alat debat. Nah gue kadang ngaku Islam, ya Islam tenan maksudnya. Ngapal orang gelem, mahami orang gelem. Sebarang takok ayat, takok kasih hati nopo nih gimana. Amit, ah, amit tenan. Quran sih, ah, amit, amit tenan. Ngaji rata tahu, apa pora tahu, takok pertama. Sampai roh kasati surat roh ben wong cepet mati. <laughs> Tambah ngelama. Ya. Akhirnya, nah padahal coro nabi ku kok orang nabi, maksudnya coro nabi ku kok aku tak sampean sing cangkem melek. Di ape gampang, kowe ku iso basa Arab ta ora maul ghairil aqil. Ma itu artinya ma itu barang, tidak manu. Artinya dari awal Isa itu tidak pernah masuk. Allah meredaksikan pakai ma. Inna kum bama ta'budu namin dunillahi hasobu jahannam. Artinya kan kamu dan barang yang tidak berakal, yaitu batu. Paham ya? Karena itu jelas waktu duan nasual hijaroh. Nanti yang ngurup-ngurupin rokok itu batu yang di sembah. Coro nabi itu. Tapi nabi kan tidak mungkin seperti itu. Nyala no wong secara sadis itu kan gak mungkin nabi gak mental maupun makanya kata mufasir mufasir wahada minjali ibni zabakro ini gobloki zabakro wong awang ngentikan ma kok isa digowo gowo gowo mestinya kan kalau diterjemah kamu dan barang yang kamu sembah bukan dan manusia dan ma ini kan gak mungkin ma ini artinya manu manusia paham ya sebetulnya ayat itu udah ada masalah sama sekali dan enggak bisa difahami sebagai Isa. Paham gak jelas gitu. Tapi Nabi kan enggak mungkin ngertikan kasar seperti itu. Akhirnya Allah jawab innal ladzina safaqat lahum minnal husna ulaika anha mubaatun. Orang-orang yang baik tetap dijauhkan dari neraka. Maksudnya sinten? Nabi Isa. Tapi ini peringatan bagi kita semua, betapa orang Yahudi, orang-orang mereka Yahudi dan kelompoknya itu belajar Islam. Makanya tadi dalam konflik Sidina itu Yahudi ini pede nih Pol. Dia ini ngerti nak syahadatul ibni gak diterima. Dia ini ngerti syahadatul wakit la takfi. Dia ini nyolong mau kurangan Sidina. Dia mau ceritanya kok Sidina itu tindakan. Terus pedangnya itu ceblok. Pedangnya ceblok Sidina itu bersama cara Jawa yang lebih melengah. Ngerti wis dicubuk. 
Wong Yahudi. Wong Yahudi ini santai, mereka ngerti. Santai. Syahadatul Waqid la tukbal. Kira-kira aku tahu pasangan dan ngerti mana nih kira-kira. Artinya suwanta wae. Nah, hibate suret sebagai surat itu sebagai pengadil qadi padahal diangkat Sayyidina Ali. Beliau ya pakai standar fikih. Hebatnya Sayyidina Ali ketika diputuskan ke Allah itu ya tidak nyesal sama sekali karena sesuai atu aturan. Kayak apa insofnya orang-orang dulu? Panutan-panutan kita kayak apa insofnya? Insofnya itu kesadaran terhadap kebenaran. Kayak apa? Saya ini cara kalau ke singgung Bik Hamdan ini ngamuk teman Mulai ini kalau tak latih orang ngamuk, berniru wali-wali ini Terus bagi kia ini sering dimangkel no, Tapi ya latihan sabar, dan cepat jadi wali tetap Karena tadi Dawe, apa, Sayyid Zabah, apa, Muhammad bin Jazak tadi Banyak orang itu memenuhi standar Sebagai orang bodoh Bik Wong Alim Ketemu yang nyucup, hormat Noto sandali, tapi kita sebagai orang alim tidak memenuhi standar sebagai wong ngalim. Kadang malah takdir menyepeh. Itu kan ibarat koyok malah kalau sering guyon, koyok koyok ketemu wong ayu, kiai ketemu wong ayu arif. Wong ayu ini dulu wong alim ibadah, koyok dulu wong ayu tetap, tetap tuh. So, ngani lara lara nih wong jadi wong alim. Neng neng papi ki, neng papi ki. Nah, sing repot nak koyo aku lo ngaji mbek sampean. Sampean dulu aku ibadah, aku dulu sampean ya ora roh. Tapi ini wong pancen lho nate ketemu kiai wong alim seneng guyon. Nyoro hak dadi kiai, ngono. Wong ayu dulu wong alim hukume ibadah. Wong alim dulu wong ayu. Sing muni kowe lho ora aku. Jadi memang tantangan itu. Ya kalau pesan gitu, pokoknya nak ono ngaji, ku nganggu sanat nasir, sanat nasir itu yang dekat ke kita. Karena yang du, su, du suana itu kita tidak pernah tahu mahmalnya apa, ya mahmalnya. Tak kayak tadi ini, kau nak nuruti takrib, nuruti bajuri itu, yo tetap. Bahkan malah nanti ngetikan ngetan tentang kulo. Niki kisah nyata. Kau yang ngepas no kitab nemen-nemen ya malah kau yo ora NU aja. Dulu saya itu eskal. Tapi ternyata betul. Fatul Mu'in itu ngeritik enggak salat Nisa Sa'ban? Ngeritik. Iya enggak? Siapa yang setengah hafal Mu'in? Itu ngeritik sekali sama salat Nisa. Tapi kita sebagai muridnya Mbah Mun, muridnya Mbah Turihan, muridnya guru-guru kita lah, kita di Kudus muridnya Mbah Sa'roni, muridnya Mbah Rawani. Guru-guru kita punya tradisi salat. Itu enggak apa, ada yang dibaca Mu'in. Mu'in ngendikan wiridan pada salat Mu'in ngendikan sirron apa jahron? Sirron jelas. Tapi kita adatnya jarang. Jadi mulai dulu kita ini biasa kitab yang kita pegang ya tetap muin. Tapi dalam banyak hal ya kita ada ikut apa? Ada ikut karena kita melihat akhwalul masai. Apa melihat akhwalul masai? Kalau sampean baik misanan, itu aja nabi atau orang aja nabi yang misanan oleh dirabi berarti tidak mahrom. Berarti kena misanan tangannya wudhu atau orang wudhu. Tapi guru-guru kita biasa jagungan bek misanan. Tapi tentu nak demek ya tetap butuh. Tapi artinya enggak se ekstrim sama ajnabiyah yang lain. Mau cokok terus kue pepe ketemu misana ini ajnabiyah terus melayu diundang. Mas apa yang di? Ngumerem haram. Sajane cara hukum iya. Bagaimana nak misanan melayu? Gak umumnya uang bek misanan itu kan kayak dulur. Kita fair secara fakih ajna. Iya, bela demek yo batal. Tapi guru-guru kita, yo tentu, ya nak demek batal tentu. Tapi adatnya tetap tidak sepersis ajenabia. Karena ya, ya mulai dulu IPIP, ayo IPM itu makrom apa enggak IP dulu ribu tujuh. Tidak kan? Ajenabia. Tapi secara adat, uang BIP kan rodo biasa. Tapi jauh terus tak kamar maksudnya kau nak. Maksudnya rodo biasa itu coro. Kadang ya mapa, kadang ya bawa kunci doa, raro nak tu. Contohnya kau nganti kunci anda semua. Jemur kau nak mobil kan di Songar apa be? Guri ini contohnya sepeda motor deh. Wah parah. Nafas bayu nelek adik ayu. Apa aku itu ngoh bayu ne mati? Enak. Ojo contohnya ojo kunci mobil ya mobil. Oh enak. Karena ada semua orang soleh kau yang kau hamdar ini bahaya. Enak contohnya jogo jano, mobil. Enak jogo jano bahaya. Karena kau kan sembuh rabi welek, terus. Oh coba jono di eh. 
Adik ya ayo, kan kan yang ngenes apa? Mungkin ada orang ngeduni, muka-muka ya tegir tenan Orang berkata dulu, ya Allah ini gimana ini Nah Tapi Rasulullah ini, ini kalau cerita Rasulullah ini kan garwani Sayyidah Aisyah Itu sama asma itu ya biasa Maksudnya biasa itu tidak se-ekstrim dengan ajnabiyah yang lain Karena asma dulu deh Sayyidah Aisyah Jadi kemana itu ya setahu saya Mbah Mun, guru-guru kita, Nabi IP ini ya tidak se-ekstrim Maksudnya tidak sejauh kalian ajnabiyah yang lain karena adat kita itu IP ya wis koyo dulu meskipun contohku mobil ya ora oh, contohnya aja sepeda motor karena, karena tadi ya. terus begitu juga nyun sewa anake kanca kula nu gada santri kathah putri kadang anake kanca kula tenan dadi kula delok yo piye wong anake kanca akrab itu sama ketika Rasulullah mau hijrah asma ini kan putri Abu Bakar sebelum jadi ipar itu kan putrine Abu Bakar hanya dengan status putrine konco. Asma itu kan punya dua status. Zaman hijrah statusnya kan hanya putrine konco. Setelah Nabi menikah Aisyah baru statusnya IP. Bukan angalim nganti ini bintah gitu tak warai. Nah ketika Asma sebagai putrine konco, Asma itu ya melok ribet noto perbekalan apa hijrah. Tapi Nabi wah ini uang betok kon mire kon mire. Mereka putrine. Putri ini konco dan ada Abu Bakar di situ. Artinya mulai dulu ya ada adat Yono bedane lah mosok Anak konco wedok Sewan kue terus ya mesti ono bedane Daripada sama sekali Tidak kena Jadi Nggak ini kalau cerita Jadi apa Gue jauh terus bawa pukul rata sama-sama Aji Nabi ya gitu Nah misalnya ada kiai ikhtiyat Itu nabi kus kita ada nabi rawan fitnah Gimana monggo nak sama nabi ikhtiyat Ngono manjain ke daftar wali Cuma kula sebagai ahli fakih Sebagai menekuni lah menekuni fakih ya. Jadi ahli bora pokoknya kula nekuni Di bang samian kan nekuni kula Mbak nak, mba nak keselip Sampai ya raro Paling ngetah aku mati terus kue suwi nau tenanan Woi kue bukasil bora ya raro Ini intinya, intinya itu ya Rasulullah itu ya sebagai figur yang yang sesuai fitrah manusia. Mosok anak konco, ambek ora anak konco po. Kan wajar misalnya Asma sebagai putri Abu Bakar, Rasulullah be hijrah, cara wong Jawa melok noto-noto. Kayak kula iki gada putri. Kula nggih biasa misalnya bedhe hormat ambek kiai atau Gus, anak kula melok noto-noto kerdus apa untuk nggo hormat gawan-gawani atau ngatur ngaturi. Ya sama seperti Rasulullah ketika hijrah dengan siapa? Abu Bakar, Asma, derek-derek noto. Bahkan Yunus Sewu sampai sabu itu dicoplok. Jadi ketika Rasulullah badai ini teh unto, unto yang satu untuk Rasulullah, yang satu untuk perbekalan. Ternyata karena jenenge hijrah rak kesusu, nopo? Kesusu. Jadi gawe makanan, gawe bekal tapi rak gawe tali ini. Ya gawe bekal tapi betul-betul nopo? Tali yang jenenge kesusu. Akhirnya terus bingung kan? Boy kepiye di tali ini piye? Unto nak mobil kan gampang tak kok bagasi. Boy urat tau mikir loh, bocah tu warai. Mobil lu nangsi tu calon calon yang bagasi ini kan unto. Unto ibel lu ibel ngono ngeraroh bahasa Arab unto. Bakor kamel lu lepas. Bocah kamel lu raroh tu. Macam apa? Kamel bocah kamel bocah raroh. Igu akhirnya saya idaf asma. Iku terus soro jawabannya Abu Bakar JS Iku duk ngagu sabukmu Karena perempuan Arab kan pakai jubah Terus tentu apa? Pakai ikat pinggang Akhirnya hati ini toko gitu Terus Nyon sewu saya asma mengeluarkan apa? Sabuk Sabuk itu ya disini orang kau kalep atau kau apa Yang larang itu Ya orang mungkin ya kain yang tebel atau apa Pokoknya dipakai pengikat Terus disuai dari loro Suai Suai dari loro Ini yang satu tetap dipakai asma yang satu dipakai ngapa ngerangkai atau naleni bekali nabi sehingga asma gelar apa zatin nitokon paham ya dengan kitab-kitab asma gelar apa zatin nitokon ada yang muni zatin nitok orang yang sabuknya dibelah dua yang satu untuk bekali rasulullah s.a.w yang satu dipakai lagi nah intinya itu betapa rasulullah itu luar biasa jadi Orang kok pepek kiai khusuk terus wah ini anak nak wit nak suan rene anak wit jejak ya maksudnya ada se ekstrim itu maksudnya ya ya ada perlakuan beda 
Meskipun kita niru Rasulullah seperti itu ya tidak mungkin ungu itu nafsu Rasulullah tidak ya tentu beda. Sekarang one beda. Pak Abi Nabi ke Abi aku ya beda. Oh kenapaan kau ni? Ungu cakap oke er teman. Mana Abi Nabi ke Abi aku ya beda. Beda banget. Maksudnya isawai beda. Khusuk kau di bangga kau isawai orang sah. Orang sah terus berarti khusuk bak semua orang beda. Orang kutu orang kutu menang aku. Menang kau ya lah urusan gunung lah. Oh terus awak kan orang terima. Ya sama. Bebek aku betul sama yang khusyuk gue. Kecut tak kono alim ya gue. Wah, kurang sakit tak kono. Nah, ya jadi kalau suwon mau yang aji. Terus awalu mana zalafil atimah di Makkah kula aji tu fima uhiya ilayam haroman ala to imiat amuhu ilah ayakunan apa? Metatan saat terus. Jadi artinya gini, Islam itu tidak hanya mengajarkan tauhid, tapi juga sesuatu yang dimakan. Betapa bangganya kita dengan Islam karena mengharamkan badak. Maita itu nopo? Artinya Islam ini sesuai fitrah manusia. Manusia tentu hidup itu ingin sehat, ingin afiyah, ingin normal. Anda kan Islam mengalalkan badak. Betapa malunya kita dan betapa bahayanya secara medis. Jadi makanya kalau suwun minta-mintanya saya, kue ku bangga oh jadi aturan Islam. Justru maita dikharamkan tu satu kebanggaan terhadap Islam, karena normalnya memang haram, karena secara kesehatan bu buruk itu juga dibicarakan Islam. Yaitu dia apa? Kula ajitu fima uhiya ilayya muharroman ala to imiyat amhu illa ayakuna metatan odamam masfuhan awlahma khinzir. Jadi supaya kamu bangga lagi dengan apa? Islam, jadi Islam tu yang mengatur makanan, termasuk mengharamkan apa? Maitah. Macam kau yang orang Yahudi mau, mat batang sing mat ini siapa mat? Allah. Ini kan original mat. Original kudu ni halal, karena langsung dibunuh. Nabi tu problemnya kan gak iso fahisan, mutafahisan. Nabi rai iso nanti kan ayat lain. Dilatih orang rai iso, macam di desain aksana nasi kholko wakuluko. Corak kue kan gampang jawabnya. Dia jari kue halal, mana tak pekno pangan. Bikar gak isong ono. Mula ni nak jadi kiai perkara ni canggah melak sidik sidik pun ya pantas saya. Bawa mana kalau kiai kau kan gak kiai induk, gak pati disorot publik. Mungkin debutan wayang, kadang ngasih PAP, kadang turun, kan gak masalah. Bisa sidik sidik. Wong sing dibisoh ya perlu dibisoh. Dah ini nyawal hukum yang pengeran deh. Tapi nabi kan gak boleh seperti itu. Tapi setelah kita mengkaji ternyata luar biasa Islam itu mengharamkan maita. Itu jadi Islam tidak hanya membawa tauhid tapi membawa nopo nopo aturan aturan nopo maka makanan. Terus wabil Madinah itu ketika di Mekah ayatnya kula ajitu. Ketika di Madinah in nama haroma alaikumul maita. Terus wadama walahmal hinziri. Terus wama uhilah liqoirillah hiti. Kemudian Islam itu memaklumi kondisi emergensi, makanya ada ayat famanit turoh. Karena kalau sesuatu itu haram permanen itu bahaya bahayanya ada kondisi daru darurat. Misalnya kamu jadi TNI hidup di tengah hutan, kalau enggak makan sesuatu yang haram kamu mah mati. Maka Islam juga membicarakan kondisi emergensi famanit turoh. Jadi ini enaknya Islam. Jadi ada kondisi normal, ada kondisi. Terus Quran bikin aturan, gairah bagi wala adin, darurat yang dibolehkan itu yang kamu tidak ngelawati apa bah? Batas. Misalnya kamu di hutan, enggak ada makanan lain kecuali barang haram. Yo jo tantu, wah mumpung halal ni, ya dah bisa harus gairah bagi wala adin. Kalau di fakih itu bikot di sat dirumki, sekiranya kamu hidup dengan makanan itu cukup, cukup mumpung halal terus. Tinta no, wah es mumpung halal ni. Tidak bisa, harus ada aturannya Tidak bisa, harus ada aturannya Tidak bisa, harus ada aturannya